ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൈഫൈ ജോബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോലി സംബന്ധമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ അയക്കാൻ എത്ര ഒഴിവുകളുണ്ട് എങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ജോലി സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി ഡി എസ് സി ഒ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ അതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കിട്ടുമെന്നായിരിക്കും അഞ്ച് വേക്കൻസിയാണുള്ളത് രണ്ട് പേര് ജനറൽ ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒരു ഒ ബി സി ഒരു എസ് ടി വയസ്സ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവും എസ് സി എസ് ടിക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ട്വൽത്ത് പാസ്സാണ് പ്ലസ് ടു പാസ് വിത്ത് സയൻസ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർക്ക് വൺ ഒരു കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ സയൻസ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബി എസ് സി ചെയ്തവർക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഫിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് നിങ്ങളെ അസെൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഡിഗ്രി നിങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൽ സി ഡിഗ്രി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് കോപ്പി റീസെൻറ്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫും വെക്കണം പിന്നെ കൂടാതെ സെൽഫ് അഡ്രസ്സ് എൻവലപ്പ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് എൻവലപ്പ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഒരു അൻപത് രൂപയുടെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു അഡ്രസ് അൻവലപ്പും കൂടി നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടത് ഓഫ്ലൈൻ ആണായിട്ടാണ് ഇത് അയക്കേണ്ടത് ഓഫ്ലൈൻ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അഞ്ച് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത് ഏപ്രിലായിരുന്നു ഇത് അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന തരത്തിൽ അയക്കാം ഇത് അയക്കേണ്ട അഡ്രസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കുക പിന്നെ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഏത് പോസ്റ്റാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ഫോർ ദ ആ പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കവറിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വാളിഫൈ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഐ സി എഫ് ആർ ഇ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ഇവരുടെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അവിടേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് എല്ലായിടത്തും ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലെവൽ ഫൈവ് ആണ് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടാവും ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ യു ജനറൽ വേക്കൻസിയാണ് ഇതിനും വേണ്ടത് ബി എസ് സി ആണ് ഡിഗ്രി വേണ്ടത് ബി എസ് സി ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് നമുക്കതിലുള്ളത് കേജ് കാറ്റഗറി ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആണ് ലെവൽ ടു ആണ് അതിന് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്പേസ് സ്കെയിൽ അതായത് ഏകദേശം ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്ത് ശമ്പളം ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി അഞ്ചാണ് രണ്ട് വേക്കൻസി
പി എച്ച് ആർ ആണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഡി ഡി എടുത്താൽ മതി ആ ഡി ഡി എടുക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർ എച്ച് എഫ് ആർ ഐ ആണ് പിന്നെ ഇത് പെർമനൻറ്റ് പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സിലബസ് ഇതിനൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് മാത്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ജനറൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് ജൂൺ ആണ് പതിനഞ്ച് ജൂണിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം കവറിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതിയിരിക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനാണോ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫിനാണോ ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എത്രയാണ് ഈ ജോലിയെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഐ സി സി ആറിലെ വേക്കൻസിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചർ റിലേഷൻസ് ഇവരും വേക്കൻസി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ വേക്കൻസിയാണ് വിളിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഇവിടെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് പതിനേഴ് മാർച്ചിന് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആറ് ജൂൺ വരെ അവസരം ഉണ്ട് കുറേ പോസ്റ്റ് അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പ്രോഗ്രാം അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കാറ്റഗറി അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഏഴ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അത് അത് ലെവൽ സിക്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിനടുത്ത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിനടുത്ത് സാലറി ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഏജ് ലിമിറ്റ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും അത് ഇതിൽ അയക്കാൻ പറ്റും അസിസ്റ്റൻറ്റ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആർക്കും അയക്കാൻ കഴിയും ഏത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡിഗ്രി ഉള്ളവരെല്ലാവരും അതിൽ അയക്കുക എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഐ സി സി ആർ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ജനറൽ ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് എസ് ടി എസ് ടിക്ക് വരുന്നത് സെൻട്രൽ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് എക്സാമിനേഷനാണ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാമുണ്ട് സിലബസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കുക ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പോസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം വേറൊരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ജൂനിയർ സെനോഗ്രഫി പഠിച്ചവർക്ക് സെനോഗ്രഫി പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് അത് മൂന്ന് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഇതിന് പ്ലസ് ടു മതി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ വയസ്സ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സിക്ക് ഒക്കെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പതി ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് വേണം ഇതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അത് തന്നെയാണ് അഞ്ഞൂറാണ് രണ്ടിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇതുള്ളത് ഡേറ്റ് ഓഫ് കമ്മൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ ന്യൂ യൂസർ ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ജോലിയെ കുറിച്ച് 